Светски познатиот пијач Тајга, поранешен дечко на Кайли Дженер, сликаше фотосесија за насловна страница на магазинот Basic во Лос Анджелес. Додека било сликањето, во исто време се снимил и краткометражен моден филм, во кој стилистите на Тајга за снимањето на овој филм го избреле фустанот од македонскиот моден креатор Златко Јовановски и неговата колекција Джейзи Джей без Златко Јовановски Котуриер. Да, тоа е модото кое што е мое, кое што е наше, на нашиот бренд, сметам дека секој треба да го применува, бидејќи без круната на глава ништо. Моментално си популярен на сите светски сајтови за мода. Е, ти ги разкажеш како почета, приказно и како заврши. Знаете како, ја предпоставувам дека, не предпоставувам, тако бев сигурен, дека у ствари некако моето име и моето бренд ќе стигне до светот, ради тоа што, ако го размислувате светски, мора да стигнете до светот, нема што друго. И некако така се ниже успесите, нели прво со ревиите во Скопје, па после на Балканот, односно до Приштина, до Белград, и после стигнахме до Виена Фешн Вик. Кога после тоа пак имавме ревија на Белград Фешн Вик, и после Белград Фешн Вик, нели, стигнав до Лондон. Лондон Фешн Вик и до лондонскиот шоурум, што беше еден голем пресрт во мојата кариера и на мојот бренд, како да стане нешто позначајно и да го види светот баш во светски рамки. Го види и Холивуд. Го види и Холивуд. И после Лондон Фешамик стигнахме до Харбин Фешамик, односно во Кина, каде што имах своја ревија со 25 модели на ранг со сите дизайнери од цел свет. И после Харбин Фешамик стигна у ствари Лос Анджелес, односно шоурумот во Холивуд, каде што се случи легендарното моментално легендарно нели еден хаос кој што мојот фустан стигна до спотот на Тајга односно до неговиот краткометражен моден филм. Супер. Дали тоа ти значи? Дали се израдува? Да, мене на почеток не би беше многу верно дека еден толку светски а, и голем а, пејач актуелно име кој што е на светски рамки во секал со милиони милиони прегледи со милиони милиони вјуз А, може токму да го одберат мојот фустан, ипак јас сум во Лос Анджелес во шоурум каде што има многу дизајнери и неговите стилисти токму мојот фустан го одбрале како виден. Ипак во спотот има само два фустани, не е сте тоа илјада фустани, па мојот да се губи, току баш во преден план. И неговите стилисти почна да ми пишуваат на Инстаграм, благодарение денеска на социјалните мрежи, имаме достапно до таму стилистите. И сметам дека ова, ова е само мал почеток за светската приказна што до прва следи. Ова што стана звучно име во светот. А, нормално дека имаш бенефит голем, ради тоа што... Мислев на кеш. А, имаш, да, не можеш да се лажеме, да, имаш и кеш, нормално бидејќи сепак се изработи за светска продукција, за голема продукција, каде што ништо од тоа не е на... за джаве. А, има многу македонски цвести кои што би сакал да ги облечем, тоест да им го сменим нивниот а, визуален лук за на камера и за на стена, ради тоа што сметам дека македонската естрада изгледа на стена глобално, не, значи не извојуваме поединци, него глобално иджа да како да го позајмила фустонот од кумата, од свадбата и дошла на стена. Сметам дека една, една дрезна на стена не треба да има ниту мајка, ниту татко, ниту комшивката, не е битно што ќе каже. Битно е она што носи, она како се чувствува и пак сме 21 век, каде што е битно како изгледаме, покрај тоа како они пеат, нели? А сметам дека кај нас најдобро на стена а, и преку ден, мислим што ја среќавам некогаш, изја даде Лина Тахири. Она е топ. Јас сум Джейзи Джей, а вие гледајте ексклузив на Еден ТВ.